আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আমি তোমাদের স্বাগত জানাই edutubebd.com এ আমি মোহাম্মদ তৌহিদুল আলম গণিত শিক্ষক শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা সেনানিবাস ঢাকা আমি পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত নিয়ে তোমাদের edutubebd.com এ আগে চারটি ক্লাস দিয়েছিলাম তোমরা দেখে থাকবে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এবং আমি একটি গাইডলাইন মূলক ক্লাস দিয়েছিলাম মূলত আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রিয় শিক্ষার্থী এবং সম্মানিত পঞ্চম শ্রেণীর অভিভাবক এবং সারা বাংলাদেশের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলের দের প্রচেষ্টা এবং আমার নিজের প্রচেষ্টা যাতে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আমি কোমলমতি বলবো না কারণ একটি যে পঞ্চম শ্রেণীর যে গাণিতিক প্রবলেমগুলো বা গণিত বইয়ে যে সকল সমস্যাগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি একটু তুলনা করি বা বিবেচনা করি ক্লাস সিক্স সেভেনের সাথে একদম কম্পেয়ার করা যাবে কারণ আমি আজকে তোমাদের সামনে পঞ্চম শ্রেণী অধ্যায় তিন নিয়ে হাজির হয়েছি অধ্যায় তিনে আমি তোমাদের গাইডলাইনে বলেছিলাম এই অধ্যায় তিন থেকে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে অর্থাৎ পাঁচটি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নের ভিতরে অবশ্যই তোমরা এই অধ্যায় তিন থেকে একটি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে এখানে দুইটি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন দেওয়া থাকবে অথবা আকারে তোমরা অলরেডি মাসে প্রায় বছর প্রায় কাছাকাছি মাঝামাঝি চলে এসেছো তোমাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী অভিভাবক বৃন্দ আপনারা আপনাদের সন্তানদের এবং প্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য সুন্দরভাবে গুছিয়ে এবং তাদের পরীক্ষার উপযোগী করে তুলছেন আমি সেই ধারাবাহিকতায় আপনাদের সাথে তাল রেখেই এডিটিউব বিডি ডট কমের এই সাইটে হাজির হয়েছি আপনারা প্রতিনিয়ত আমাদের এডিটিউব বিডি ডট কম সাইটে প্লেলিস্টে গেলে আমাদের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাসগুলো আপনার পেয়ে থাকবেন আমি আজকে তৃতীয় অধ্যায়ে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যা বলি গাইডলাইন মূলক যে ক্লাসটা দিয়েছিলাম ওখানে বলেছিলাম চার প্রক্রিয়া বলতে কি অ্যাকচুয়ালি তোমরা ক্লাস ফোরে প্রক্রিয়া প্রতীক পেয়েছিলে ওখানে প্রক্রিয়া প্রতীক ছিল চারটি তোমরা দেখে থাকবে প্রক্রিয়া প্রতীক চারটির মধ্যে ছিল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং লক্ষ্য করবে তোমরা জেনে এসেছো ক্লাস ফোরে যোগের বিপরীত বিয়োগ গুণের বিপরীত ভাগ তাহলে আমরা দেখতে পাই যে অধ্যায় তিন যেটা চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যা বলি আমরা যদি এই তৃত অধ্যায় একটু অবজারভেশন করি বা তৃত অধ্যায়টা নিয়ে যদি আমরা একটু রিসার্চ করি এখানে অনেক বিষয় আছে এখানে অনেক বিষয়গুলো বলতেও আমরা আমি আজকে এই প্রথম ক্লাস হিসেবে আমরা বন্ধনের ব্যবহারটা শিখব যেটা বলতে কি আমরা সিক্সে যে পাটিগুণিতে পাবো এক দশমিক পাঁচ অনুশীলিতে পাটিগুণিতে দেখবে ওখানে বন্ধনের ব্যবহারটা আছে এবং ক্লাস ফাইভেও কিন্তু বিশেষ করে ধারাবাহিকভাবে আমরা অধ্যায় তিন চার পাঁচ ছয়ে গেলে ছয় অনুশীলিতে গেলে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ওখানেও কিন্তু ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের ক্ষেত্রেও আমাদের বন্ধনে আসবে এবং এই বন্ধনীটা আমাদের ক্লিয়ারলি জানতে হবে এবং তোমরা দেখে থাকবে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতে পুরা বইটা আমি চেষ্টা করেছি আপলোড করা আপডেট করার এবং ওখানেও কিন্তু আমি বড মাস নিয়ে যেখানে আমি এখানে লিখেছি বড মাস ক্লাস ফাইভের শিক্ষার্থীরা হয়তো চিন্তা করতে পারো যে স্যার আমাদের মেন বইয়ে তো বড মাস এর অর্থ এখানে নেই শুধুমাত্র বন্ধনের ব্যবহার এবং তোমাদের মেন বই অনুশীলনের আগে দেখবে বিভিন্ন পৃষ্ঠাতে বন্ধনের ব্যবহার বন্ধনের ক্লাসিফিকেশন এখানে আছে বন্ধনে আমরা জানি যদি বলতে চাই বা তোমরা করেছো বন্ধনে আছে তিন প্রকার প্রথম বন্ধনে বা আমরা বলে ফার্স্ট ব্যাকেট দ্বিতীয় বন্ধনে বা সেকেন্ড ব্যাকেট তৃতীয় বন্ধনে বা থার্ড ব্যাকেট ওকে এভাবে ধারাবাহিকতা করে যদি আমরা আসতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের বড মাসটা জানতে হবে এবং এই বড মাসের 
বিষয়টা আমি আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং বডমাস্টার শুধু এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের লাগবে না তোমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে কিন্তু পাবে বা আমরা যদি বলি দশমিক ভগ্নাংশের গুণ ভাগ ওখানেও কিন্তু আমরা পাবো তাহলে আসো আমি এই বন্ধনী যদি বা এখানে আমি একটি ম্যাথ লিখেছি গাণিতি প্রবলেম লিখেছি হিসাব করো যেটা তোমরা তোমাদের বইয়ে বারো পেজে দেখবে হিসাব করো অ্যাকচুয়ালি হিসাব করো বলতেই আমাদের একটা গাণিতিক প্রবলেমকে সরলীকরণ অর্থাৎ সিম্প্লিফাইকরণ যদি বা তোমাদের বই লেখা আছে হিসাব করো অ্যাকচুয়ালি একদম সিম্পল একটি সরল আমি দিয়েছি একটি রাশি দিয়েছি আমি যদি বলি একটি গাণিতিক সমস্যা দিয়েছি এখানে দেখো বারো ভাগ দুই গুণ তিন ছোট্ট একটি গাণিতিক প্রবলেম দিয়েছি আসলে গাণিতিক প্রবলেমটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যদি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন বলি বা সংক্ষেপে উত্তর বলি ওখানে কিন্তু এই গাণিতিক প্রবলেমটা আসে এবং আমরা দেখে থাকি খাতা অবজারভেশন করলে ওখানে তোমাদের অনেক ভুল হয় কারণ একটি আমরা বন্ধনের ব্যবহার বা বডমাসের অর্থটা ক্লিয়ার জানি না তাহলে আমি চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যে গাণিতিক প্রবলেমগুলো আজকে সলভ করব আমি এ সলভ করার আগে বডমাসটা কি এবং বডমাসের অর্থটা আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তবে বাংলাদেশের সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ এই বডমাস নিয়ে আমি আলোচনা করব আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং চেষ্টা করব আমরা আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পঞ্চম শ্রেণী বলবো না পিএসসি ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য আমরা সহজে এবং যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থী আসো তারা যাতে আমাদের এই ডুটি বিডি ডট কম এই ক্লাসগুলো দেখে সহজে যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারো এবং তোমাদের কাছে যে গণিত ভীতি বা ইংরেজি ভীতি এগুলো ইনশাল্লাহ থাকবে না আমাদের এই সাইটে কন্টিনিউসলি তোমরা ক্লাস দেখতে থাকো ইনশাল্লাহ সহজ হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমি লিখেছি বড মাস এর ব্যবহার তাহলে বড মাস বলতে কি বা এটা যারা বিশেষ করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী বা তদর্ধ শিক্ষার্থীরা আসো তারা অতি সহজেই এই বডমাসের অর্থ জানো তাহলে আমি এই বডমাসের অর্থ যদি তোমাদের দেখাতে চাই তাহলে বিতে আমরা যেটা বলবো বিতে আমরা বলতে পারি ব্র্যাকেট বিতে আমরা বলবো বিতে বলবো ব্র্যাকেট আর এই ব্র্যাকেট বলতে আমরা বাংলায় বলি বন্ধনী ব্র্যাকেট বলতে আমরা বাংলায় বলবো বন্ধনী আর এই ব্র্যাকেট আছে আমরা যদি বলি প্রথম ব্র্যাকেট আমরা প্রথম বন্ধনী বলবো এটাকে আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী বলবো এটাকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট বা তৃতীয় বন্ধনী বলবো ওকে তোমরা তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায়ে দেখে থাকবে বা আমি একটি গাণিতিক সমস্যা লিখেছি দেখো অনেক বড় একটা গাণিতিক সমস্যা এটা মূলতই বড মাসের ব্যবহার এখানে এখানে শুধুমাত্র ওতে যে অর্থ আসবে এটা নেই কিন্তু ওর অর্থ এর অফ অফের অর্থ এর এটা তোমরা যখন ষষ্ঠ অধ্যায় যাবে ওখানে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তখন কিন্তু ক্লিয়ার হবে তাহলে আমি বিতে আমরা আমি বলতে যাচ্ছি বিতে ব্র্যাকেট বা তোমরা অনেকে জানো বা সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ আপনারাও জানেন বিতে ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট বলতে আমরা তিনটে ব্র্যাকেট পাচ্ছি এই তিনটি ব্র্যাকেট যদি কোনো একটি সরলীকরণে থাকে বা কোনো একটি হিসাব করতে দেয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হবে প্রথম বন্ধনে আছে কোথায় সেটা আগে ফাইন্ড আউট করব এরপরে প্রথম বন্ধনের ভিতরে কি কাজ হবে সেগুলো আমি ধীরে সুস্থে বুঝালে তারপর ফাইনালি বডমাসের অর্থটা যখন আমি পুরাটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরব তখন আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন ওকে এরপরে আছে দেখো ও ও দ্বারা আমি অফ বলবো অফের অর্থ এর অর্থ অফের অর্থ আমি যদি বলি অফ এর অর্থ অ্যাকচুয়ালি আমি এ এর বলতে অফের অর্থ বলতে এর বলি এর অফ এর অর্থ অফের অর্থ বলতে এর এর বলতে আমরা যদি কোনো একটি গাণিতিক সমস্যা পাই যে আমাদের কোনো একটি সংখ্যা দুই ব্র্যাকেট এখানে থাকলো তিন ব্র্যাকেট থাকলো তাহলে এখানে গুণ আছে যেটা ক্লাস সিক্সে গেলে তোমরা পাবে ডট গুণ এখানে অনেক সময় দুই এর হয়তো তিনের চার আছে তখন এই এরটার পরিবর্তে অনেক সময় আমরা গুণ হিসাবে দেখাই তার মানে 
এর বলতে আমরা অফ বলতে এর বুঝি আর এর বলতে আমরা এখানে গুণ হিসাবেও আমরা বিবেচনা করতে পারব গুণ হিসাবে আমরা বিবেচনা করলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে বি তে ব্র্যাকেট ও তে অফ অফের অর্থ এর বা গুণ এরপরে আসো ডি ডি তে আমি যদি বলি তোমরা একটু দেখো ডি তে যদি বলি ডি তে আমরা অনেক কিছু বলতে পারব অনেক কিছু বলতে ডিভিশন বা ডিভাইডেড ওকে দেখো ডিভিশন ডিভাইড করা ভাগ করা অর্থাৎ আমরা যদি বলি আমাদের বাংলাদেশের আটটি যদি আমরা বলি বিভাগ আছে ডিভিশন আছে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে বাংলাদেশে ডিভিশন আছে আটটি অর্থাৎ বিভাগ আছে আমরা যদি বলি আটটি তাহলে ডিভাইডেড করছে বাংলাদেশের পুরা ভূখণ্ডকে তাহলে এই ডিভিশন মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি বলি ভাগ ডিভিশন বলতে আমরা বলবো কি ভাগ আর এই ভাগ চিহ্ন আমরা এটা লিখে থাকি ডিভিশন অর্থ আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিভাইডেড বা ভাগ তাহলে বিতে পাচ্ছি ব্র্যাকেট ওতে পেলাম অফ বা এর গুণ হিসাবে কাজ করবে তাহলে কোনো একটি সরলীকরণে আমরা যদি প্রথমে ব্র্যাকেট পাই ব্র্যাকেটের কাজ করব সে ব্র্যাকেট বলতে প্রথম বন্ধনে কাজ করব প্রথম বন্ধনে শেষ হয়ে গেলে তারপর আমরা সেকেন্ড বন্ধনে কাজ করব দ্বিতীয় বন্ধনে শেষ হলে আমরা তৃতীয় বন্ধনে কাজ করব এরপরে যদি অফ বা এর থাকে তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর স্টুডেন্ট তোমরা এর কথাটা পাবা এর অর্থ অবশ্যই পরবর্তী অধ্যায় গেলে পাবে এরপরে চলে আসলো ডিভিশন বা ডিভাইডেড এটাকে আমরা বলছি কি ভাগ ওকে তাহলে একটু খেয়াল করো আমি অলরেডি তিনটি অক্ষর এখানে আলোচনা করে ফেলেছি তাহলে বিতে ব্র্যাকেট ওতে অফ বাই এর ডিতে ডিভিশন বাই ভাগ এরপরে আসো এম দ্বারা আমি কি বোঝাবো এম মেন্স আমি বলতে পারবো মাল টি প্লি কে শোন মাল্টি প্লি কে শোন মাল্টিপ্লাই আমরা বলি মাল্টিপ্লাই টু মাল্টিপ্লাইড বাই থ্রি ওকে তো মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিমিডিয়া যুগ মানে গুণ যত বড় করা যাবে ওকে আর আগেরটা ডিভিশন বা ভাগ বা ডিভাইডেড যত ছোট করা যাবে ভেঙে ভেঙে ছোট করা যাবে তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন মানে আমরা এখানে সরাসরি যেটা বলছি গুণ আমরা চিহ্ন দিতে পারি গুণ চিহ্ন ওকে এম এ মাল্টিপ্লিকেশন বা আমরা গুণ বলতে পারি ওকে এরপর একটু খেয়াল করো আমরা এরপর আছে এ আমরা অনেক সময় আমরা টিভিতে কোনো সিরিয়াল দেখি কোনো সিনেমা দেখি হয়তো আধা ঘন্টা বা বিশ মিনিট পর পর কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় অর্থাৎ অ্যাড করে অর্থাৎ একটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নাটক তারা এক ঘন্টায় নিয়ে যায় কিছু অ্যাডভার্টাইজ থাকে অর্থাৎ অ্যাড করা মানে কি যোগ করা তাহলে আমি এখানে এতে বলবো অ্যাডিশন অ্যাডিশন বা এখানে শুধু আমরা বলবো অ্যাড অ্যাডিশন বা অ্যাড যেটাকে আমরা বলছি যোগ যেটাকে আমরা বলছি যোগ যোগ চিহ্ন থাকছে তাহলে দেখো এম এ মাল্টিপ্লিকেশন এতে অ্যাডিশন এরপরে যেটা আছে লাস্ট অফ অল এস এস বলতে যেটা আমরা আসলে অনেকে সমস্যা করি এস আমরা বলবো সাব ট্র্যাক माइनस चिन्ह वियोग चिन्ह दीब तिय शिक्षार्थी तुम्हारा एक खेल करो बडमास যদি শব্দ ভাণ্ডার বলি বডমাস ম্যাথমেটিক্সের ভাষায় যদি বলি যে একটি সলভ করতে গেলে বা যে কোনো গাণিতিক প্রবলেম আমরা সমস্যা গাণিতিক প্রবলেম যখন সলভ করতে চাই বা আমরা নর্মালি ক্লাস ফোরে প্রক্রিয়ার চিহ্ন চারটি পেয়েছি এছাড়াও কিন্তু আমরা বন্ধনে ব্যবহার ক্লাস ফাইভে এসে পাচ্ছি আমাদের এই ধারাবাহিকভাবে কোনো একটি সরলীকরণ যখনই আমরা করতে যাব অলরেডি আমি কিন্তু একটি হিসাব কর লিখেছি বারো ডিভাইডেড বাই দুই গুণ তেন তোমরা অনেকেই দুই আর তিন আগে গুণ করে ফেলো অতি সহজে পাও তিন দুগুণের ছয় এরপরে তোমরা বারোকে এই ছয় দ্বারা ভাগ করে ফেলো এটা কিন্তু প্রথমেই ভুল কারণ আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে যখন বন্ধনের ব্যবহার বা বডমাসের বিষয়টা আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে বডমাসের বিষয়টা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে জানতে হবে যে প্রথমেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভাগ এবং গুণ 
তাহলে গুণ এবং ভাগ যদি থাকে আগে দেখো এম এ মাল্টিপ্লিকেশন তার আগে আছে ডি তে ডিভিশন অর্থাৎ ভাগ অর্থাৎ এখানেও যদি দেখো আগে ভাগ তারপরে গুণ তারপর যোগ অর্থাৎ কোনো একটি সরল সরলীকরণ যদি আমাদের করতে দেয় হিসাব করতে দেয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই দেখব যে কোনো বন্ধনে আছে কি না যেমন এখানে দেখো আমরা পুরাটাই একটি গাণিতিক প্রবলেম পেয়েছি থার্ড ব্যাকেট আছে সেকেন্ড ব্যাকেট আছে দশ গুণ ফার্স্ট ব্যাকেট বারো ডিভাইডেড বাই ফোর চার বিয়োগ এক আবার ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ মাইনাস দুই আবার সেকেন্ড ব্যাকেট এবার করে পুরো একটি সরলীকরণ আমরা যখন করতে যাব এখানে অবশ্যই অফ বা এন নেই আমাদের মূলতই এটা গাড়িতে সমস্যার সমাধান করতে গেলে বড মাসের নিয়মটা আমরা মনে রাখব যে প্রথমে বন্ধনের কাজ ব্র্যাকেটের কাজ তারপরে ও অর্থাৎ অফের কাজ তারপরে ডি ডিভিশন ডিভাইডেডের কাজ এম এ মাল্টিপ্লিকেশন বা গুণের কাজ এতে অ্যাড বা অ্যাডিশন যোগের কাজ তারপরে আমরা বলবো সাবট্র্যাকশন অর্থাৎ বিয়োগ এইটাকে যদি আমি সুন্দরভাবে তোমাদের একটি কবিতার মতো যদি বোঝাতে চাই হয়তো মনে রাখার জন্য যে বড মাস বলতে আমরা কি এখানে বলতে পারি তোমরা একটু খেয়াল করো আমি বড মাস বলতে এভাবে যদি আমি বলতাম ব্রাদার অর ডিয়ার মাদার অ্যান্ড সিস্টার ওকে একটি ফ্যামিলিতে আমরা যদি বাবাকে একটু বাদ দিয়ে আমরা বডমাসকে যদি মা বোন এবং ভাইয়ের সাথে আমি একটু বন্ধনই যুক্ত করতে চাই ব্রাদার ব্রাদার থেকে আমরা পাচ্ছি দেখো একটু খেয়াল করো এখানে ব্রাদার থেকে আমরা পাচ্ছি বি ও থেকে পাচ্ছি আমরা অর থেকে পাচ্ছি দেখো ও ডিআর থেকে পাচ্ছি আমরা ডি মাদার থেকে পাচ্ছি আমরা এম অ্যাডিশন থেকে আমরা পাচ্ছি এ এবং সিস্টার এস থেকে পাচ্ছি আমরা সাবট্র্যাক্টের এস ওভারঅল এই ব্রাদার অর ডিয়ার মাদার অ্যান্ড সিস্টার একদম লাস্ট অফ অল দেখো আমরা এস এর কাজ করছি সাবট্র্যাক্ট মানে বিয়োগ করা আমরা যদি বলি আমাদের ফ্যামিলিতে আমাদের বড় আফুরা বা বিবাহ উপযুক্ত বোনেরা বা ফুফুরা বা খালামনিরা যারাই থাকুক না কেন তাদের আমরা কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি থেকে সাবট্র্যাক্ট করি অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্সের ভাষায় যদি আমি বলি তাহলে আমরা বিয়োগ করে দিই অ্যাকচুয়ালি জাস্ট আমি ফান করে এটা বলছি যে এস এ সাবট্র্যাক্ট মানে লাস্ট অফ অল যে আমাদের একদমই বিয়োগ করে দেওয়া হচ্ছে যার কারণে ব্রাদার অর ডিয়ার মাদার অ্যান্ড সিস্টার ওকে তাহলে আমরা ইচ্ছা করলে এই বডমাসটাকে এইভাবে মনে রাখতে পারি ব্রাদার অর ডিয়ার মাদার অ্যান্ড সিস্টার বিতে ব্র্যাকেট ওতে অফ বা এর ডিতে ডিভিশন বা ডিভাইডেড এম এ মাল্টিপ্লিকেশন বা গুণ এতে অ্যাডিশন বা যোগ এসে সাবট্র্যাকশন বা বিয়োগ সাবস্ট্র্যাকশন না সাবট্র্যাকশন ওকে তাহলে আমরা এখন অতি সহজে এই দুইটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমরা তোমাদের এখন দেখাতে পারবো এই বড মাসের সাহায্যে এখানে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি বলি গাণিতিক চার প্রক্রিয়া গাণিতিক চার প্রক্রিয়া যদি আমরা বলতে চাই তাহলে এখানে দেখো ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাডিশন ওকে তাহলে আমরা ডি এবং এম অর্থাৎ ডিভিশন এবং মাল্টিপ্লিকেশন একটা আর একটার বিপরীত এ এবং এস অ্যাডিশন এবং সাবট্র্যাক্ট একটা আর একটার বিপরীত তাহলে ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাডিশন সাবট্র্যাক্ট তাহলে গাণিতিক চার প্রক্রিয়া এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি গাণিতিক চার প্রক্রিয়া বড মাসের ভিতরেও কিন্তু আমাদের চারটা প্রক্রিয়ার আমরা অংশটা পাচ্ছি ডি এম এ এস তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার পঞ্চম শ্রেণীর গাণিতিক গণিতের বইটা আমরা আসলে পারি কিন্তু আমি অনুরোধ করব তোমরা তোমাদের অধ্যায়ের ভিত্তিক অধ্যায় গাণিতিক অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা অবশ্যই পূর্ববর্তী পেজের ছোটো ছোটো কাজ ছোটো ছোটো যে উদাহরণ দেওয়া আছে এগুলো অবশ্যই 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 করবে তোমরা ওকে তাহলে আসো এখন আমি এই বড মাসের আলোকে আমি দুইটি হিসাব এখানে খুব দ্রুত এখন দেখাতে পারবো তোমরা লক্ষ্য করো তাহলে আমি যদি এখন এই হিসাবটা করতে চাই বারো ডিভাইডেড বাই 
2 গুণ 10 12 ডিভাইডেড বাই 2 গুণ 10 তাহলে সিম্পল আমাদের ডিভিশন আছে এবং মাল্টিপ্লিকেশন আছে তাহলে ডিভিশন বলতে আগে ডি ডিভিশন এবং এম এ মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে এটার আমাদের সমাধান করতে গেলে অবশ্যই আমাদের আগে 12 কে 2 দ্বারা ডিভাইডেড করে আমরা পাবো 6 গুণ এখানে থাকলো 3 তাহলে আমরা এটা পেয়ে যাচ্ছি 3 6 18 অনেকেই এটাকে তোমরা এভাবে করে ফেলো গাণিতিক সমস্যা 3 গুণে 6 তোমরা এটা লিখে ফেলো 6 গুণে 12 এইটা পুরাটাই তোমরা মনে রাখবে ভুল প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের অনুরোধ করব যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আছো পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তোমাদের এই বছরটা খুব গুরুত্ব সহকারে এবং তোমাদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রেখে তোমরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বলো বা পরিবারের অভিভাবকবৃন্দদের একটি কথা বলবো আপনাদের শিক্ষা আপনাদের সন্তান আমাদের সন্তান আমাদের শিক্ষার্থী তারা যাতে সুস্থ থাকে ভালোভাবে শিখে পঞ্চম শ্রেণীতে তাদের বেসিকটা যেন একদম ক্লিয়ার হয়ে তারা ক্লাস 6 7 8 এ যে যে যেটা আরো ভালো করে এবং ওভারঅল তারা পঞ্চম শ্রেণীর যে পিএসসি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে এই পরীক্ষায় যেন আরো সফলতা নিয়ে আসে আর সেই শুভ কামনা সব সময় আমি করব এখন আসুন একটি জিনিস আমি দেখাবো অভিভাবকবৃন্দ আপনারা হয়তো এই ম্যাথ অতি সহজেই পারেন কিন্তু অনেক সময় আমাদের বডমাসের বিষয়টা আমরা যখন সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলে খাতা মূল্যায়ন করি তখন কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো আগে কিন্তু আমরা বাচ্চাদের ক্লাস স্টুডেন্টদের ক্লাসে আমরা শিখিয়ে থাকি যার কারণে আমরা যাতে তাদের ভুল না হয় সেটার দিকে সতর্কতা অবলম্বন করি এবং এই সমস্যাগুলোই আমরা छोटो काटो जो गुलो किटिकल टाइप है ये गुलो तुले धरार चेष्टा करें एवं edutubebd.com एक टी जानो को लर्न मोलोक जेकास जेटा बना दे शॉर्ट करे पुर्थो में एडुकेशनल कंटेंट्स एवं आपने देखे थक बेन अखोन यूट्यूब यूट्यूब ए गले आमदे डेटा सार्स को ले पाबे इनकिन तो सबसे बेशी आपना रा पाबे ना आमदे edutubebd.com साइटेज जान ओखने जे प्लेलिस्ट बा वीडियो ओखने गले एवोल एवोल आमदे क्लास ओखने पाबे आमदे रे क्लास गुलो अवश्य आमदे रे कोमल मोती शिक्षार्थी बा बालादेशेर पुत्तन तंसोल जरा शिक्षार शुजुक किसे पढ़ा शिक्षार्थी तेज़ जोना जरा अनेक भालो तादेज़ जोनो तो आसे ही एवं आमी दुआ करे तुमरा आमदरे यूट्यूब बीडी डॉट कॉम में क्लास गुलो देखते थाको एवं कोनो समस्या थकले तुमरा कमेंट्स लिखो आम्रा चेस्ट कर रोशे कमेंट्स एर फीडबैक देवा एको ना शो आमी ए सिंपल एक टा मैथ कोडि� पेज थर्टी लेखा हर उद्देश्य एक टी पेज थर्टी ने आ तुमरा देखे थक बे एकाने अनेक गुलो उदाहरण दिया से एकाने अमुन गणितीय प्रॉब्लम दिया से आ जे बारूटी प्लेट एवं बीस्टी कापेन मूल्य एकोत्रे तीन हजार नौ सौ बीस टका एक टी कापेन मूल्य एक सौ पैंतालीस टका एक टी प्लेटर मूल्य को तो एक टी गणितिक प्रॉब्लम खूब ही इम्पोर्टेंट एवं इटा साथे मिल करे अनुशीलन इते एक नंबर दूसर नंबर पास नंबर गणितिक जे प्रॉब्लम तीन टी आसे एवं ए तेरो नंबर पेजे दूसरी गणितिक प्रॉब्लम आसे ए प्रॉब ए गणितिक प्रॉब्लम गुलो खूब ही खूब ही इम्पोर्टेंट सिंपल शेठाई आ एक तो एक तो ख्याल कोड बे तुमरा अमेक्टी गाने ते बाग के प्रकाश कर जोनो अनुशीले दो नंबर मैथ टा में खने तुले सी एवं पेस थर्टी नमे हाइलाइट्स कोड सी कारण एकाने ए पेस थर्टी ने जोगोता भीतिक प्रश्ने प्रश्नों एकाने देवासे दुई ची तुमरा देखले बुझते पार बो खाने ऐकोना शो अमे� हिसाब करो बस शॉर्टली करो ना से अमेक टी बड़ो गाने तक प्रॉब्लम है तुम आदेर सॉल्व करें दया से स्टक करते ताले अमार ओखने जब बॉर्ड मास्टर से बॉर्ड मास्टर ओके होए जाए एकोन आशो अमी ए ही शॉर्टल जो दी करते चाहे ताले एक टू खेल करो अम्रा थर्ड बैकेट दे तापर सेकेंड बैकेट दे शुर बियोग एक, बियोग दो ही, थर्ड बैकेट, सॉरी, सेकंड बैकेट, ओके, माइनस, सेकंड बैकेट ओपन, फास्ट बैकेट, सॉइ गुन सॉइ, 
वियोग छय ओके भाग एक लाइन आटलो ना भाग दई तर देखो सेकेंड पैकेट शेष थार्ड पैकेट शेष आर डिवाइडेड ब तीन ओके तेल गणित प्रब्लेम तुम्हारे तुले दिए सैटे एक लाइने आटबे ना एखे दिए दिए लक्ष्य करो प्रथम क्ष बड मासर को क्षटा तेल बंधन क्ज तेल बंधन क्ज जो करते चाहिए देखते पासी प्रथम बंधने आखने प्रथम बंधने आ तृत बंधन अपरिवर्तन आकार रखल द्वित बंधन अपरिवर्तन आकार रेखे दिल एखंड बंधन भर जो क्ष करते चाहिए एम डिवाइडेड डिविशन क्ष आगे एवं एस बोलते सबटे सब शेषे तेल एखे प्रथम बंधन रखब बारो के चार द्वारा भाग कर ले पा तीन वियोग एक वियोग दई तेल सेकेंड पैकेट थकल माइनस तेल एखे कि है देखो तेल फार्स बैकेट आप पे आर फार्स बैकेटर भरे गुण और वियोग आये छय छय कत पाची छत्तीस छय छय कत छत्तीस वियोग छय फार्स बैकेटर क्ज ए शेष करते एकटू खाल करो डिवाइडेड बी तर सेकेंड बैकेट शेष थार्ड बैकेट शेष डिवाइडेड ब तीन ओके तेल प्रथम बंधन एख शेष करी नहीं कारण करते कारण एक बंधन भरे बड मास डिविशन क्या छो माल्टिप्लीकेशन क्या छो अर्थात जी बोले चार प्रक्रिया दुईटा प्रक्रिया एक भाग और एक गुण छो यूटा प्रक्रिया क्या आगे कर लम एसले जो दस गुण वियोग कर ले बारे चले जाए बंधने चले जाए तो पाची दई वियोग दई सेकेंड पैकेट पेल माइनस एखे हमें कि लिखते परि छत्तीस छय बद दी पासी त्रिस डिवाइडेड बी पेल फार्स बैकेटर क्या शेष थार्ड बैकेट डिवाइडेड ब तेन ओके तेल देखते जे ब्रैकेट अर्थात फार्स बैकेटर क्या शेष कर सेकेंड बैकेटर क्या रेखे दिल्ली सेकेंड बैकेट जो क्ज करते चाहिए ये ब्रैकेटर भर गुण के क्या आगे तर वियोग पासी दस दुगुण कत बोल तो बीस वियोग दई सेकेंड पैकेट माइनस एखे हमें सेकेंड पैकेट डायरेक्टलि तुले दीते कारण एक भागर क्ज आ त्रिस के दुई द्वारा भाग कर लेकिन पासी पंदो ओके सेकेंड पैकेट चले गल थार्ड पैकेट डिवाइडेड ब तेन एख लक्ष्य करो तृत बंधन एख शेष है ना तृत बंधन क्या जो एन करी तेल पासी अठारो ओके द्वित बंधन एखे चले गल अठारो वियोग पेल पंदो भाग आप पासी तेन तक्ष्य करो तेल पेल कि एखे वियोग पेल तेल तीन जो बंधन क्ज करते चाहिए अठारो थ पंद्रह वियोग कर ले तीन पेल और फाइनल लास्टे जो भाग तेल तीन के तीन द्वारा भाग कर ले पेल सब चे मजार बेपार्ला निजे जख स्टूडेंट छम तक क्योंकि सरल करते आसले सरल करतम ना कारण सरल हो जित बाका कारण आप मैक्सिमाम क्षेत्र सरलीकरण देखत उत्तर फलटा एक हत एक्चुअल एक क्यों सहज ना ये एक बाका कारण एत बड़ एक मैथ को रेजल्ट पेल एक सरलकरणीकरण क्षेत्र सरल करार क्षेत्र अवश्य अवश्य हमें बड मास विषय हंड्रेड पार्सेंट माथार भरे थे तेल लास्ट अफ अल लिखब अतए सरल फल अतए उत्तर लिखब उत्तर सरल फल की पासी बोल तो एक तेल उत्तर पेल सरल फल कत एक तुम्हारा तो भावते पर सर एडुटी बी डी डट कमे क्लसगुल निजे पारि तब चार प्रक्रिया सम्पर्कित तो चार्ट प्रक्रिया जो वियोग गुण भाग हमें क्योंकि ये सरलीकरण हिसाब करणे क्योंकि पे बड मास पूरा काभार करते बंधुरा विशेषकर तुम्हारे तृत्य अध्याय एखे देखो एकदम चार प्रक्रिया सम्पर्कित तो समस्या बोले और आेत्र गणितिक प्रब्लेम एखे तुम्हारे देखल एन जो एक लेखार अंक आसे समस्या बोले आसे कथार अंक आसे ये क्या भाव गणितिक वाक्य प्रकाश करब 
তাহলে বাক্য গাণিতিক বাক্যটা কি আমরা যদি বাংলা গ্রামার গ্রামারের কথা বলি বাংলা ব্যাকরণের কথা বলি বা আমরা যদি ইংরেজি আমরা বাক্যের কথা বলি সেন্টেন্সের কথা বলি ওখানেও কিন্তু নর্মালে আমরা বলি বাংলা গ্রামারে দুই বা ততোধিক পদ পাশাপাশি বসে যদি বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে তাহলে সেটাকে আমরা বলি বাক্য তাহলে ম্যাথমেটিক্সে বাক্য বলতে কি বলবো অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্সে বাক্য বলতেই আমরা যে গাণিতিক চার প্রক্রিয়া যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চারটা প্রক্রিয়া নিয়ে যদি আমরা একটা বাক্য তৈরি করতে পারি যেমন এখানে অলরেডি বারো ডিভাইডেড বাই দুই গুণ তিন এখানে ডিভাইডেড একটি আমরা যদি বলি ক্রিয়াপদ গুণ একটি ক্রিয়াপদ এবং বাক্য একটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়েছে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি হয়েছে যেটাকে আমরা গণিতের বাক্য বলছি গাণিতিক বাক্য বলছি তাহলে আমাদের যদি এরকম একটা সমস্যা সম্বলিত থাকে তাহলে আমরা কিভাবে গাণিতিক বাক্যে প্রকাশ করব অর্থাৎ এই লেখার অঙ্ককে কিভাবে আমরা এরকম একটা বাক্যে নিয়ে আসবো সেটাই কিন্তু তৈরি করার জন্য আমি মূলত একটা গাণিতিক বাক্য এখানে তুলে ধরেছি তবে একটি কথা এই ম্যাথটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নে আসে এবং যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন তোমরা অনেক প্র্যাকটিস করার কারণে এটা হয়তো আমি এখন গাণিতিক বাক্যে করে দিলে তোমরা হয়তো বলবো স্যার এই ম্যাথটা আমরা অনেক খুব দ্রুত আগেই শিখেছি বা পারি আমরা জানি তো লক্ষ্য করো আমরা যদি এই ম্যাথটা এখন করতে চাই গাণিতিক বাক্যে যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে দেখো এখানে আছে বারোটি প্লেট ও বিশটি কাপের মূল্য একত্রে তিন হাজার নয়শো বিশ টাকা তাহলে এখানে আছে একটি কাপের মূল্য তাহলে একটি কাপের মূল্য এখানে দেওয়া আছে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা তাহলে এখানে কয়েকটি কাপ দেওয়া আছে বিশটি কাপ তাহলে আমরা একটি কাপের মূল্য যদি একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হয় তাহলে বিশটি কাপের মূল্য আমরা একশো পঁয়তাল্লিশকে বিশ দ্বারা আমরা কি করব গুণ করব গুণ করে আমাদের বারোটি প্লেট ও বিশটি কাপের মূল্য একত্রে যেটা আছে এই একত্র মূল্য থেকে আমরা যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে আমরা মূলত পাব বারোটি প্লেটের মূল্য লাস্টে বলব বলেছে একটি প্লেটের মূল্য কত ফাইনালি আমরা এক দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আমরা একটি প্লেটের মূল্য পেয়ে যাব তাহলে এটা যদি আমি নর্মালে তোমাদের গাণিতিক প্রবলেমটা দেখাই সে ক্ষেত্রে তোমাদের সৃজনশীল যখন আমি অর্থাৎ যোগ্যতা ভিত্তিক যখন আমি প্রশ্নটা করব তখন তোমাদের জন্য অনেক সোজা হয়ে যাবে তাহলে আমরা পেয়েছি একটি কাপের দাম তাই না আমরা তাহলে লিখব একটি কাপের মূল্য একশো টাকা ওকে তাহলে এখানে আছে বিশটি কাপের মূল্য তাহলে বেশি তাহলে গুণ এখানে আমরা এটা একবার ডাইরেক্টলি এখানে গুণ করে যদি দিই তাহলে আমরা একটা রেজাল্ট পাবো ওকে তাহলে এখানে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি বা তোমরা অনেক সময় তোমরা এই বামে এই ম্যাথটা থেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখে তোমরা বামে রাফ দিয়ে তোমরা লিখতে পারো একশো পঁয়তাল্লিশকে আমরা দুই দ্বারা বিশ দ্বারা গুণ করব গত ক্লাসে তোমাদের আমি শূন্য গুণটা দেখিয়েছিলাম তাহলে শূন্য 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 পাঁচ দুগুণে দশ সাত থেকে এক চার দুগুণে আট একে নয় দু একে দুই শূন্য আমরা পাচ্ছি শূন্য শূন্য উনত্রিশশো অর্থাৎ দুই হাজার নয়শো টাকা আমরা পেলাম ওকে দু হাজার নয়শো টাকা পেলাম এখন লক্ষ্য করো বারোটি প্লেট এবং বিশটি কাপের মূল্য একত্রে দেওয়া আছে তাহলে এখন আমরা এই বারোটি কাপের মূল্য পেয়ে গেলাম তাহলে বারোটি কাপ এবং বিশটি বারোটি প্লেট এবং বিশটি কাপের মূল্য এখন আমরা কি পাবো দেখো এখন আমরা লিখব বারোটি প্লেট এবং বিশটি কাপের মূল্য আমরা কত পেয়েছিলাম তিন হাজার নয়শো বিশ টাকা ওকে তাহলে আমরা অলরেডি পেলাম বিশটি কাপের মূল্য পেয়েছি তাহলে আমি এখন এই বিশটি কাপের মূল্য আমরা বিশটি কাপের মূল্য পেয়েছে আমরা উনত্রিশশো টাকা পেলাম এখন তোমরা সুন্দরভাবে বড় স্কেল দিয়ে স্কেল ধরে তোমরা বিয়োগ চিহ্নটা বিয়োগ করবা ওকে তো এখন বিয়োগ যদি আমরা করি শূন্য আমাদের হবে দুই 
शून्य आम्रा पाँच से कतो एक अर्थात बारोटे तुमरा लोखो करो जे भूलता तुमरा करो बारोटे प्लेटेर मूल्लो तुमरा बारोटे प्लेटेर मूल्लो एक एक हने टाका तुमरा उनेके जे भूलता करो उनेक जागा रेखेता हो जो तो तुमरा पंचम सिनिते पोर्सो ऐडा मूल्लो ते एक टी ओइकीक नियमेर ओंको तुमरा तीतो सिनिते देख बे जो ओइकीक नियमेर विषय टो खाने लेखा से कोयेक्टी पेजे ओइकीक नियमेर विषय टो चोले आर्स ऑलरेडी कारण आमे खाने गुण कोल्ला मैं खुन बियोग कर बो ताले गाने तक साइड पोकरे अमरा दे चोले आर्से अमरा ऐतो जाएगा किन्तु फाका राग बोना अमरा ये शंका ठीकी राग बो अमरा ए टी और तब बारो टी प्लेटे मूल्लो के अमरा एक टू डाने शुरू लिख बो ताल लिख बो तो ये बारो टी प्लेटे मूल्लो ओके लोखो करो একটি প্লেটের মূল্য যদি বলি তাহলে 102 ডিভাইডেড বাই একটি বলতে কম আর কম মানে ভাগ এটাকে আমরা কিভাবে তোমাদের রাফে দেখাবো একটু খেয়াল করো তোমরা একটু বামে সরিয়ে জায়গা রেখে তাহলে 12 দ্বারা ভাগ করতে হবে তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে তোমাদের নামতা গুলো জানতে হবে 12 ঘরের নামতা বা 13 ঘরের অর্থাৎ 1 থেকে 20 ঘরের নামতা গুলো বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে তাহলে 8 12 96 9 12 108 তাহলে আমরা দিব 8 12 96 তাহলে বিয়োগ করলে 6 0 5 12 আমরা পাচ্ছি 60 তাহলে আমরা পাচ্ছি একটি প্লেটের মূল্য আমরা পাচ্ছি 85 টাকা ওকে तो लोखो करो एक टी गाने तक प्रॉब्लम अमर उत्ती शहजे ही तुम्हारे देखा थे पालम वही कितने में मतो कोडे है तो तुमरा एक टू पुरी पक्क हो बे जब बार बार जोगत भी तक प्रश्न गुलो कोले ताले ये एक टी गाने तक समस्या ये टा गाने तक बात के की भावे में प्रकाश कर बे ये टा गाने तक समस्या टा कमी समाधा� मूल्य पचासी टाका, हम रापे ये गलम एक्टिव लेटर मूल्य। ताहोले लोखो गरा, अमी जे गणितिक समस्या टा पुरा टा में ये टा लिखे सी, ये टा के जो दे अमी गणितिक बाक्के देखा ते चाय, तुमरा एक्चु ख्याल करो गणितिक बाक्के जो देखा ते चाय, तले आमादर गणितिक बाक्को टा क्या मून होते पारे, एक्चु আমাদের এমন হবে যে আমাদের টোটাল কত টাকা ছিল 3920 টাকা ছিল एक्चुअली 12 টি প্লেট এবং 20 টি কাপের মূল্য একত্রে তাহলে লক্ষ্য করো আমাদের 20 টি কাপের মূল্য আমরা যদি বলি তাহলে 1 টি কাপের মূল্য ছিল 145 তাহলে 20 টি কাপের মূল্য আমরা পেয়েছিলাম 20 টি কাপের মূল্য এই 20 টি কাপের মূল্য 12 টি প্লেট এবং 20 টি কাপের মূল্যের একত্রে মূল্য থেকে আমরা এখানে দেখো বিয়োগ করেছিলাম এই এই 2900 টাকা আমরা বিয়োগ করেছিলাম আর 2900 টাকা মূলত 145 কে দুই দ্বারা ভাগ করে পেয়েছিলাম তাহলে এখন 3920 টাকা থেকে 145 কে 20 দ্বারা আমরা গুণ করে বিয়োগ করেছিলাম বিয়োগ করে একটি রেজাল্ট পেয়েছিলাম ওই রেজাল্টকে আমরা কি করেছিলাম প্রতিটি প্লেটের মূল্য বের করার জন্য আমরা ফাইনালি एक टू लोक को करो बारो दरा भाग करे सलाम ये टाइ होता है हमारे गाने ते बाग को जेट हमरा ओयकी क्यों में तो बादे देखा थी जो ओयकी क्यों में हमरा जो दी कोरी नॉर्मल लोग को होए जबे आ ये टाइ जो दी गाने ते बाग के जो दी प्रकाश करते चाय तलाम अंदर अवश्य ओयकी क्यों बे मुंगे मैट्रा संपर्� जे टाइ होला आमादेर ए गणितिक समस्या गणितिक बाग के प्रकाश करा जे तीन हजार नौ सौ बीस थे के पोती टी कापेर मूल्य हिसाबे आम्रा बीस टी कापेर मूल्य गुण करे आम्रा एक टाइ रिजल्ट पे इसलम उन्नत रिश्वत का जे टाइ में उकी क्यों में देखे सी ए टाइ आम्रा बियोग करे इसलम ऐ ऐ शंका थे के कोरे अमरा लास्ट ऑफ़ल बारो दरा भाग कोरे अमरे इटे रिजल्ट पे इस्लाम पौषा शीटा का तले बंदरा तुम रा मदर एडिटी बीडी डॉट कॉम में कंटिन्यूअसली क्लास देखते था को तुम आदर कौन सा मशहूर है अमरा तुम आदर पास आशी शम्मनी तो ओबीबाओक शिक्षक मंडले अमरा मदर शिक्षार्थी अमदर